Estamos recebendo o secretário de Infraestrutura e Mobilidade do Estado, Jerry Comper, para falar sobre a, sobre, a, sobre a elevação da SC350. Obrigado, secretário, pela sua presença aqui no JR. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade de estar novamente aqui, falando com o nosso povo Alto Vale, representando lá na Assembleia Legislativa e agora como secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Secretário, a, o primeiro trecho da sobrelevação da SC350 foi finalizado? Exatamente, são cinco pontos, né, Marcelo? primeiro ponto finalizado, o segundo finalizando até amanhã ao meio-dia, estive logo cedo junto com a empresa, com a equipe nossa da infraestrutura, é, colocando a camada asfáltica, é, e nós temos mais três pontos. O que, que representa os três pontos que faltam? Esse segundo ponto, ele representa os três, e volume de material. Então, Entendi. é um trabalho que a gente vai começar já na próxima segunda-feira, mas agora a gente aprendeu um pouquinho, cobrando da empresa que a gente tenha, primeiro, o material lá é, estocado para começar e não ter esse problema que a gente teve, é, também devido às fortes chuvas que a gente enfrentou aqui. A falta de material atrapalhou um pouco? Atrapalhou. O governador Jorginho Melo é, lançou o programa Recupera SC, 150 milhões, onde a maioria das prefeituras, elas pegaram em material, devido às fortes chuvas que nós enfrentamos em outubro, novembro e dezembro, onde aplicou nas estradas e, lógico, faltou material. Mas a gente está entregando uma obra com qualidade, é isso que a gente possa resolver esse problema de muitos e muitos anos. E agora, nesse governo, o governo Jorginho Melo, a gente pode entregar mais segurança e qualidade ao cidadão aqui do Alto Vale. Alguns buracos apareceram por lá, né, secretário? Normal, por isso a gente já esteve lá cobrando a empresa, já fizeram aquele retalho lá que tem que fazer, vão aplicar amanhã a camada asfáltica para que não possa acontecer isso. Depois vem a pintura, a sinalização, para que a gente entregue esses cinco pontos. Tem o prazo ainda de 80 dias, temos que deixar tudo pronto, no máximo em 80 dias. Falando ainda na SC 350, mais alguma obra? Nós queremos revitalizá-la toda. Quem acompanha a rodovia Ivo Silveira, Marcelo, entre os municípios de Gaspar e Brusque, nós vamos fazer o mesmo trabalho aqui que fizemos lá. Uma revitalização completa dessa SC que é tão importante para a região do Alto Vale. E o trabalho em Atalanta, como é que está? Está bom. Tá bom. Uma obra acelerada, praticamente quase 100 milhões lá, implantação de pavimento, onde a gente quer entregar o mais rápido possível, então está ritmo acelerado. E as obras, é, a gente fala sobre sobrelevação também em Taió, tem um ponto lá que sempre alaga, é, as obras vão ser lá? Também estamos fazendo lá a sobrelevação no município de Taió, quando foi feita a sobrelevação da barragem, não foi feito lá, então estamos fazendo na SC, a famosa, querida Santinha, que nós temos, Passo Manso até Rio do Campo, uma obra também que estamos lá a ritmo acelerado, vocês podem ver as imagens aí, a gente acompanha muito forte esse trabalho. E agora... E lá era um problema... Grande, né? grande. grande né? tá uma... Era movimentação de terra que era Muito, lá, muito. Era, né? Por causa da, da água que corre naquele paredão uhum. de pedra, então estamos fazendo um trabalho mesmo para resolver, para nunca mais ter problema. E a sobrelevação agora, que a gente está indo no município de Rio do Oeste, todos nós sabemos, somos conhecedores, chegando em Rio do Oeste, nunca tinha como passar da enchente de água, então começa agora, os trabalhos estão indo lá com a equipe, é, para que a gente possa também entregar. Então, é muitas obras que nós temos aqui no nosso Alto Vale. A gente está mostrando as imagens de, de Rio do Oeste, é bem no início da cidade, ali Exatamente, bem, chegando, chegando na cidade. Chegando na cidade, já estão tá as máquinas lá, o material já está todo estocado aqui na entrada que vai para a Gruta do Tigre, então já está todo o material ali, a gente quer acelerar e a empresa entregar o mais rápido possível. Aqui em Rio do Oeste e lá em Itaió, tem prazo de entrega? Nunca gosto de falar de prazo, Marcelo, porque a gente depende muito do clima, do tempo, correto? Mas pode ter certeza que nós vamos entregar o mais rápido possível. Por quê? Porque são obras emergenciais. Então, nós temos o prazo até outubro para deixar tudo pronto. Então, nós vamos ter a Santinha, nós vamos ter Taió, sobre a elevação ali da, perto da barragem, nós vamos ter Rio do Oeste e os cinco pontos aqui, todos prontos até é, outubro. Acredito que o valor investido seja... Muito grande, muito grande, muito grande. Graças ao governador Jorginho Melo, lançou o programa Estrada Boa, um dos maiores investimentos da história de Santa Catarina, 1,5 de financiamento aprovado pela Assembleia, mas chegando já a 2,8, fruto do quê? De muita economia que o governador fez junto à Secretaria, junto ao governo do Estado. Secretário, como é que está a agenda? Eu sei que o senhor geralmente durante a semana fica na capital, né? Daqui vai para onde? Marcelo, eu tiro sempre 
terças e quartas atender na secretaria. Mas hoje, como temos essas obras importantes, então estou correndo, vou a Rio do Oeste, depois, depois vou dar um pulo aqui em cima no presídio, porque ali é uma obra também que, era por ela ser municipal, e eu quero ir ali para ver se a gente possa, depois da, da, do período eleitoral, porque agora não pode se fazer nenhum convênio, que a gente possa trabalhar aquela pavimentação até em cima do presídio. Foi determinação do governador Jorge Melo, pois a gente retorna a Floripa, amanhã já estamos Serra do Corvo Branco, sul do estado, e assim vai. Essa obra era importante para a gente aqui no Fundo Canoas, né? Afinal do asfalto do Fundo Canoas subindo para o presídio. Exatamente. Ela não é uma obra, não é uma rodovia, uma SC, correto? Uhum. Como ela é intermunicipal, o que quer dizer? Exemplo, Presente Getúlio, Rio do Sul. Serra do Tucano, né? Isso, Serra do Tucano. Então, ela não é de competência do Estado, mas sim dos dois municípios. É a mesma questão a ser do Fundo Canoas, entendeu? Então, nós estamos lá, vou pegar o projeto que já foi feito, se eu não me engano, pela Prefeitura aqui de Rio do Sul. Vamos atualizar que a gente possa, depois de, do período eleitoral, a gente possa conveniar e trazer essa obra ali que é importante aqui para a região, porque é uma também transinchente que a gente tem. Então, a gente tem que cuidar muito do povo, principalmente aqui do Alto Vale. Secretária, muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, sempre à disposição, sempre digo, o Alto Vale tem a felicidade, através do governador, de ter um representante numa secretaria tão forte como temos aqui, que é na Social, aqui do Alto Vale. Conte com a gente.